Mas bem, pessoal, estamos aqui com a questão 155 do Enem 2018, questão relativamente fácil. Se você aí soubesse a classificação dos triângulos quanto a seus lados e quanto a seus ângulos, você mataria essa questão aí em poucos segundos, certo? Se você também não soubesse a classificação dos triângulos quanto aos lados e os ângulos, também você erraria, teria que chutar, tá? Mas é uma questão relativamente fácil, Vem comigo aqui ver como é a solução. Mas antes disso, deixa aquela curtida aí para estar tá ajudando e comentando aí qualquer dúvida para estar tá reforçando o canal, tá? Bora nessa. Então, assim, ó. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada de afastamento. Então tá aqui, ó. Dois remos, o cara tá no meio, certo? Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos A, pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC, ou seja, esse ângulo aqui em A, ó, tem medida de 170. Ó. É aqui que você vai matar a questão. Olha. Esse tipo de triângulo converte-se nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição, é o que? É um retângulo escaleno, um acutângulo escaleno, um acutângulo isósceles, um obtusângulo escaleno ou um obtusângulo isósceles. Então veja só. É... Vamos traçar esse triângulo aqui, gente. Ó. Vai ficar assim, ó. De A, de B para A. Certo? Aqui de B para A também. De C para A, melhor dizendo, né? E também aqui de B para C. Beleza? Então, formei aqui o triângulo. Certo? Aí vejam só. É, ele dá na questão que este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui é de 170 graus. Como os remos, ó, os remos têm a mesma medida, ó, então esse segmento aqui AB ele vai ser igual ao segmento AC. Então, o triângulo ele pode ser isósceles, que no caso, dois lados iguais, ou a gente chama de congruentes, dois lados congruentes. Certo? Ele pode ser equilátero, quando ele tem os três lados congruentes. Certo? Ele pode ser escaleno, quando ele tem todos os lados diferentes. Então, a gente tem esses três casos aqui. Ó. Dois lados congruentes, que tem as mesmas medidas os três com as mesmas medidas, ou então é, escaleno, tudo bem? Então, ó, nesse caso aqui, o triângulo é o quê? Isósceles, ó, porque esse lado BA é igual a AC. Então, então, a gente já deduziu que ele é isósceles, tudo bem? Agora, a gente falta de saber quanto ao ângulo, ó, quanto aos ângulos. Quando é que ele vai ser retângulo? Ele vai ser retângulo quando tiver um ângulo de 90 graus. Então, Ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Isso aqui é muito conhecido, né? muito popular. Teorema de Pitágoras. Lembram? Se ele tiver um ângulo de 90, ele é chamado de triângulo retângulo. Tá? E ele não pode ter dois de 90. Se ele tiver todos os ângulos entre 0 e 90 graus, é chamado de agudo. Ângulo agudo e triângulo acutângulo. Certo? Então, ângulo agudo gera um triângulo acutângulo. Tudo bem? E se ele tiver um ângulo entre 90 e 180 graus, ele é chamado de obtuso. É um ângulo obtuso. E um ângulo obtuso gera um triângulo obtusângulo. Então, nesse caso, a gente tem um, tri... um ângulo de 170 graus. Ó. Um ângulo de 170 graus vai gerar um triângulo obtusângulo. Portanto, é... daria aqui obtusângulo isósceles, letra E. Beleza? Então, revisando, ó. Quanto aos lados, ele pode ser equilátero, todos os lados congruentes com as mesmas medidas, isósceles, quando tem dois lados com as mesmas medidas, e pode ser escaleno, quando os três lados são todas medidas diferentes. Certo? Isso é quanto aos lados. Quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo, quando tem um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, retângulo. Certo? Ele pode ser acutângulo, quando tem um ângulo agudo, ou seja, com medida entre 0 e 90. E ele pode ser obtusângulo, quando tem um ângulo com medida entre 90 e 180 graus, que é o nosso caso. Então, um ângulo obtuso. E um ângulo obtuso gera um triângulo obtusângulo. Tudo bem? Então, espero que tenham compreendido, galera. 
É, deixa aquele like para estar tá reforçando aí o canal, reforçando o vídeo. É muito importante para mim, não custa nada para você, né? Até a próxima questão. Tchau, tchau. Até mais.